Senta, mh, su eh, qualche giorno fa la Carfagna diceva di ogni colore, di Cosentino, di Dell'Utri, anzi ha detto che questo partito, un po' quello diceva quello che mi ha detto anche lei, questo partito in mano a Cosentino e Dell'Utri non andiamo da nessuna parte. Poi eh, ha, ha, mina, ha fatto, minacciato le dimissioni, cioè, eh, ha fatto un'analisi prima del partito molto simile alla sua, poi ha minacciato le dimissioni, poi è andata da Berlusconi e dice... E bacini, bacini, tutto a posto. Allora, quello che mi ha colpito è questa clamorosa marcia indietro dopo una critica che alla fine rifletteva la vostra critica. Lei che sensazione ha avuto? E infatti, di, devo dire di grande delusione perché in quelle giornate ho anche ufficialmente mm. eh, condiviso eh, la posizione del ministro Carfagna. Eh, anche perché eh, effettivamente diceva le cose che eh, dicevamo noi e mirava, eh, mirava a fare pulizia tutto sommato all'interno del, del partito ed in particolare all'interno del partito in Campania. Eh, perché ha rinunciato so. ed è scesa a patti con, con questa realtà campana secondo lei? Questo non, non so dirle eh, perché dipende dal, dal contenuto del colloquio col Presidente eh, Berlusconi Anche lì eh, certo, certo mi dispiace ma scambi non penso eh, il Presidente Berlusconi è molto, è molto bravo nel, nell'adulare pur di eh, mantenere eh, determinate posizioni eh, e probabilmente è riuscito a convincere eh, sul mantenimento eh, della situazione così com'è, non so se abbia poi garantito eh, questo sarebbe anche possibile che eh, da qui a un po' di tempo poi questa eh, pulizia che era richiesta dal ministro Carfagna avverrà, potrebbe anche essere questo ad aver fatto eh, ritornare mh, un po' sui suoi passi lo stesso ministro Carfagna, però eh, queste sono valutazioni del tutto sì, personali. Non ancora, ancora non sappiamo. Lei poi ha fatto un'intervista alla Carfagna dicendo eh, io sono stata vittima del maschilismo perché so, questa dopo aver fatto l'accordo con Berlusconi sono stata vittima di maschilismo ho sollevato problemi politici se fosse stato un uomo sarebbe stato preso più sul serio una roba del genere ma scusi cioè, a me è colpito quella dichiarazione cioè, che vuol dire vittima del maschilismo? Mm, no, non mi sembra così eh, perché anzi, anzi proprio perché donna ad aver sor, ehm, eh, così tirato fuori un problema di questo genere avrebbe dovuto essere esatto. eh, un po' più ascoltata e un po' più ehm, eh, insomma, condivisa, però eh, ha avuto anche, questo non dimentichiamolo, le sue stesse colleghe eh, contrarie, tra le quali l'onorevole Mussolini. Eh, no, però scusi, eh, lei ha fatto lei fa politica da una vita, no? lei, sì. e ha fatto, se mi permette la gavetta, no? politica. la Cassagna è arrivata al ministro dalla televisione, ma scusi, quello è maschilismo? Eh, se per me... eh, lo so, eh, lo eh, so no, perché no. sono valutazioni di altro genere, devo dire che poi... Eh, no, poi ha dimostrato capacità, no, 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 stavo no, no, per dire no, questo... No, no, no. Perché a differenza di tante altre colleghe che magari sono arrivate, devo eh, per onestà intellettuale dire che ha dimostrato grande capacità questo... nel eh, guidare il suo allora, mondo. Su questo eh. siamo d'accordo assolutamente e lei l'ha sottolineato in varie occasioni, non solo con noi. Però al di là di questo, il modo in cui lei, lei e altre donne del FI o anche del PDL o del PD sono, hanno fatto politica, poniamo un attimo chiaro, una sogna fanno eccetera sì. e, e, avete fatto 
parlo di ingresso in politica non poi di come avete fatto politica quello è un altro discorso è stato un ingresso di gavetta se vogliamo così addirittura lei viene dalla società civile quindi la, la Carfagna che è un ottimo ministro su questo siamo d'accordo tutti però ha avuto comunque un ingresso dal mondo delle televisioni rispetto a voi privilegiato allora eh, voglio dire il maschilismo casomai l'avete certo. subito voi o no? certo, certo, sì sì questo, questo è vero dopodiché ha dimostrato bravura ma parlo dell'ingresso in politica della gavetta sì sì sì, sì, sì eh, ma eh, ritorniamo sempre alle solite vicende che eh no non sono che... solite perché lei no, ha fatto no, aspetti, no, no, lei eh, ha fatto una critica nel che dico io ah, okay. eh, che eh, la, eh, la gavetta ormai non viene più fatta ma non solo per le donne eh, anche per no, gli uomini no momento momento dolore stiamo rispondendo a un'intervista della caffè sì, che ha detto del, sono ha vittima di massimismo sì, allora sì. Siccome lei, Sonia Alfano, possiamo citare la Finocchia, possiamo citare la Bonino, migliaia di avete fatto eh, a chi anni, chi decenni di gavetta per arrivare dove siete arrivati. E, 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 l'ingresso politico del ministro Carfagna è stato frutto di una logica, questo volevo dire, non poi la gestione maschilista, perché è arrivata, faceva la velina, l'hanno fatta al ministro, scusi se permette quello è maschilismo. E poi dopo da ministro è stata brava su questo. Que- questo siamo d'accordo, no? Sì, sì, sì d'accordissimo. Sull'ingresso in politica. Ultima sì. cosa, mh, comunione e liberazione, il nord, c'è stato, tra le nostre interviste e, e oggi c'è stato Saviano che sostanzialmente ha confermato quello che diceva lei, che ci aveva detto nella prima intervista, cioè sulla compromissione di alcune amministrazioni, poca pulizia nelle liste. In pieno Saviano ha confermato quello che diceva lei da, uh, anche a noi o in altre sedi. Però le voglio fare una domanda più ancora precisa, se no ci ripetiamo. Comunione e liberazione, adesso è uscita questa inchiesta, comunione e fatturazione, eccetera, eccetera. Dalle, dalle mh, conoscenze che lei del problema Andrangheta non si è mai toccato testo, questo tasto, ci sono punti in comune col malaffare o no? Guardi, eh, che la criminalità organizzata non tocchi, cioè non lasci indenne alcuna eh, forza politica, eh, questo eh, non c'è dubbio ormai. E, la criminalità organizzata non ha colorazione politica, eh, va eh, e sceglie laddove può eh, gestire eh, i propri interessi. Allora, eh, chi si chiama fuori sbaglia a mio avviso, chi ritiene di essere indenne sbaglia perché eh, non, eh, non acquisendo questa consapevolezza eh, non, non si crea nemmeno le immunità per eh, bloccare eh, queste una riflessione sull'andrangheta nel nord, io non ne ho mai sentito. No, eh, proprio perché è un po' come, come la Lega, eh, sentirsi indenni eh, eh, non, si, mh, non ci si mette nelle condizioni di eh, crearsi tutti, eh, gli tutte le immunità, ecco, gli, gli anticorpi necessari e questo è sbagliato. Questo è sbagliato perché eh, la, l'inserimento eh, della, cioè le collusioni che avvengono avvengono spesso con l'inconsapevolezza da, dalla parte eh, opposta a quella della, eh, della criminalità organizzata, nel senso che so, la, le cosche, gli uomini e le donne delle cosche mafiose hanno assunto una tale capacità di eh, presentarsi con il volto della legalità per cui se la parte eh, opposta non, eh, diciamo, non presta l'adeguata attenzione cade nella trappola senza accorgersene mm-hmm. eh, quindi la, la responsabilità che io eh, do, eh, mi sento di dare ad alcune forze politiche eh, del nord è proprio
proprio quella di non aver acquisito la consapevolezza della capacità pervasiva eh, da parte delle organizzazioni. Ma lei ha detto un'altra cosa, 